长旭将军、纳兰夫人、李成。你们都先下去吧。这是为何？不瞒长爷，其实我心中早已有了意中人。真是皇上赐我的好妻子。是谁借给你的毯子，敢这么羞辱长府？长爷无非有两种选择：一，向皇上和皇后告发我，让我受到违抗圣旨的惩罚，但此事关乎皇家的颜面，长爷这么做。对常家没有一点好处。二，常言若是硬要了我，以我睚眦必报的性格，定会在皇后娘娘面前诬告你，让你常府终日不得安宁。常言，我们有夫妻之名，但不能有夫妻之实。有意思，真有意思。喝下此酒后，一言既出，金玉不改长官，长白山进贡的白蜜是上好的白蜜，你却嫌不中用，非要那北京山里的红蜜。这山里的红蜜啊，是只采山里红这一种花酿成蜜。山里红可是个好东西，能够健胃消食，而且还顺气。咱们皇上最近有点积食，胃口也不太好，但只要往菜上搁上这么一滴红蜜，就药食兼备。我。景贤哥哥，皇后的义母，原来是许配给了长旭将军，后来听说他们夫妻关系不和，将军又战死沙场了。如今回来是照顾皇后的起居，听说不是个好相遇的主啊。大胆，哥哥乃金枝玉叶，哪是你这个狂妄之徒能调的？我告诉你。这可是皇上御膳所需的食材，你要是弄翻了，可是要掉脑袋的。下官知错了，叨扰了金枝玉叶，还望哥哥恕罪。罢了，走吧。咱们刚才分明已经转身避让，并非有意啊。为什么不跟他们理论清楚呢？参见皇额娘，贤儿，快起来坐下，来尝尝这冰果子。虽说这眼瞅着入夏了，一天比一天热，可贪凉伤胃，这冰还是少吃为好。还没入府，这宫里热的就跟蒸笼一样。
，本宫的身子实在是燥得很。贤儿也是为了皇额娘的身子着想，那明早我亲自去御膳房为皇额娘做一道消暑佳品做早膳，怎么样？好，那我就不吃这冰了。明日，期待你的早膳。是。你这个苏二欧啊，果然是肉如其名，就像那个苏州小吊一样，那么酥烂，那么绵软，吃起来呢，又糯又香。再尝尝，香浓可口，舌头回甘。这是因为加了那个山里红蜜的缘故吧？哎，吃起来真是有一股子山里红的甜香。嗯，闻见什么味儿了吗？御膳房走水了！御膳房走水了！来人呐！叫太医，通关。对面再来两个人，对面。来了，小德子，你醒醒啊，醒醒啊，小德子。冷静点，我有点痛。德哥，皇后的消暑早饭怎么办啊？要是拿不出来，会不会算欺君之罪？什么早膳？都怪你！我们格格本来都和皇后说好了，要给她做一份消食早膳的，可是现在连薄荷叶都烧没了。小磊，这有何难？这碗冰镇莲子百合粥，可以代替消暑早膳，赶紧给皇后送过去吧。张中官，我格格，还是赶紧给皇后送过去吧。
景贤，景贤是你吗？东关，景贤，我娘最近不让我出来，我只能翻墙了。我说小姑奶奶，你这胆儿也太大了，你这万一摔着怎么是好啊？我还不是为了见你。哎，景贤，你慢点。看到我现在这样，定是又要说我了。你这样翻墙出来，不会影响贝哥名声吗？我怕什么呀？反正我以后是要嫁给你的，你喜欢我不就行了？我理会他人做什么？快走！哎，你慢点，你让我歇会儿。你真慢。哎，还没给钱呢。谢谢啊。嗯，那个好甜啊，你尝尝。这小玩意儿，看一看。没让人。好吃的糖葫芦嘞。你吃吧，酸啊！嗯，看一看，弄我还真的好厉害啊！看一看。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，看来你是喜欢婉贞格格，但可我听说格格身格体胖。没有，不是这样的。格格虽然胖，但为人心地善良。既然你喜欢格格，为何要替他人做嫁衣？格格是什么身份？我又是什么身份？况且，格格已经有了心仪的人，皇后娘娘也有意撮合他们。姐姐，坐。什么事儿啊？这么神神秘秘的？景贤姐姐，你是皇后娘娘最喜欢的女儿，又是永章哥哥最喜欢的姐姐。你可不可以在皇后娘娘和永章哥哥面前，你对我说说好话？我呀，人微言轻，我能说什么呀？哎呀，好姐姐，好姐姐，好好好，婉贞妹妹求我办的事情，我一定给你办到。太好了，点心，快上菜。妹妹一顿吃这么多啊！姐姐不必担心，这些都是专门为我量身而做的饭菜，不会发胖，而且每日我吃完一顿都会瘦一斤，很快我就要变苗条了。姐姐快吃！这西湖醋鱼、红烧蹄膀，还有绣球鱼丝，吃下去不胖已经很奇怪了，若是还能瘦。岂不是天下奇闻啊？我、哦，可是我每吃完一顿上秤，确实比以往轻了些。当真？嗯。不是你瞧。来人，准备上秤。这秤砣不对啊！家户以大秤全人轻重，这立秋日称之。这是我们中原立秋日称秤的习俗。可这秤砣不是称人用的尺码。从妹妹瘦的那一日起至今，每日换一个重一点的秤砣。在刻度不变的情况下，为了保持平衡，秤砣前移刻度变小。所以从表象来看，妹妹确实在瘦。小孙子！啊哈哈！哎呦，不关我的事儿啊，不不不关我的事儿啊，格格，是是是是是是是是是，张张张东关让奴才怎么做的？什么？竟敢拿秤砣来糊弄本哥哥！张东关，张东关，你给我出来！张东关，你出！婉贞哥哥，你在？你怎么也在这？把张东关给我拿下！我要把他送罪。这是为何？微臣拜见哥哥。都是你！你给我做好吃的不说，你竟然还敢拿秤砣来糊弄本哥哥！你害得我差点以为我真的瘦了！你，你，你，这可怎么办呀、啊？没事没事没事。这位永山哥哥，可你更看不上我。不会的，不会的，别哭，别哭。云南，你愣着做什么？东关，对不住了。给我带走。慢。若真能让格格瘦下来呢？真的。若微臣不能让格格瘦下来，再将我撕碎也不迟。把他松开吧。谢谢哥哥，不过微臣还想找个人来帮忙。找谁？玉台。这难行吧？我的性命可就交在你手里了。哎呀，玉台到底什么办法？快快跟我说说。回哥哥
，这个方法不是人人都能用的。微臣还是私下里告诉你。哥哥，请。最好有用。看来你想撮合他们了呀？缘分是勉强不来的，只不过很多人都不知道自己到底想要什么。或许稍微推波助澜，也许就能促成一段姻缘。如果无缘，那也只能无奈了。东关，按你说我们是有缘还是无奈？昔日的缘分已用尽了，缘分在自己手中。若是想续，还可以再续。我要为皇上准备御膳。东关，你为何总是拒我于千里之外？还请哥哥一步。从今日起，格格的每一餐必须与我同吃。没关系，只要是吃的，我都喜欢。那，那怎么？请格格答应我，每吃一口，必嚼一百下再咽。啊？吃吃都嚼一口才好吃？也是，这三个阿哥对格格本就无益，格格又何必自寻苦恼？一百下。怎么样，玉泰怎么样？格格放心，这位安达无碍，天气炎热中了暑，开服清热的药方就好。啊，你怎么样？辉哥哥，我没事儿。好，那明日咱们继续。好，婉珍哥哥，您就放过我们玉泰侍卫吧。再这么练下去，身上的血都会被抽干的。主宰，才不是中了什么暑啊！玉太师卫不仅每天要陪阿哥们练拳，还要陪您消耗体力，何况吃的都是一些清汤小菜，旧伤未愈，留下的病根都还在。是玉太师卫不忍心让您知道自己病重，才特意嘱托的太医跟您撒了个谎。您倒好，人都倒下了，您还不放过？老身子，你怎么不早说呀？不会是喜欢我吧？不不不不不不，你不可以喜欢我！不是，你怎么可以喜欢我呢？哎呀，你不能喜欢我！哎，哥哥，哎呀，哎，哥哥，哥哥慢点儿！哎呀，哥哥。婉贞哥哥，这位安达，我们哥哥说了，以后锻炼这些事儿就不劳烦您了。
喜欢我不喜欢我，喜欢我不喜欢我，喜欢我不，不喜欢，不可能。那妹妹，你不是要去看菊花吗？一起吧。我就知道你一定会答应我的。关掉。嗯。不是。嗯。那你到底喜不喜欢我？我们乖乖女孩可是很直接的，你可不要因为我的直接而拒绝我。喜欢。哎，对了，你不是要去看菊花吗？我陪你去吧。走吧。关正哥哥，男女授受,受不亲。哎呀，我们关外女孩不懂这些。不过你要是不好意思，我离你远一点。但你心里一定要想着我。当然。那走吧。这羊肉啊，是温补之物，温阳散寒，补益气血。你平日练功辛苦，这瘦到无妨。可这碗汤，你已经喝了三个月了，身子还却未恢复忘不了他，感情这东西啊，是勉强不来。说来可笑，就像这碗浓烈的汤，你不情愿接受它，你就算喝的再多，也只能像白水一盏，毫无意义。失去很痛苦，痛苦又有什么用啊？那个人的心不在你身上，就不知道你的苦和你的痛。你的痛苦在别人看来就是个笑话。哥哥，三个月你明日去打马球。哦，不要不要不要！你跟他说我生病了，我去不了。去去去去去！三个月妹妹去打球，妹妹还不去，这是怎么了？姐姐，坐。姐姐，姐姐姐姐，你说为什么我一直喜欢的三阿哥突然也喜欢我了，而我却不快乐呢？哪里不快乐啊？啊！我在他面前得时时刻刻的留意着什么规矩，还不能发脾气。只要我有一点做的不好，永章哥哥就半天都不理我。虽然以前也是这样，可是我现在就是不开心。那看来，你还是不喜欢三阿哥的。你说，玉泰要是能长得像永章哥哥一样，那该多好啊！玉泰对我最好了。你喜欢玉泰啊？才没有，我怎么可能喜欢上一个安达呢？我们只是朋友。哦，那你是嫌他只是个安达？哎也没有，我，我就是喜欢像永章哥哥一样英俊潇洒的男子。英俊潇洒能让你看着就心满意足，但是你快乐吗？你想想啊。之前你和玉泰在一起的时候，每天快乐都飞起来了。但是现在呢，你能躲得过今日的骑马射箭，但以后你们成了婚，他天天约你去骑马射箭，你怎么办啊？啊
啊？那我得好好想想。三阿哥当真要娶婉贞格格？那能怎么办呢？师傅说我将来是要继承天下的人，婉贞格格身后的势力必不可少。就先这样吧。将来我要是遇到了意中人，可以纳为侧福晋，独宠丹房，当他不存在就好了。可这样对婉贞格格岂不是？她一个好好的姑娘，我又不愿伤害她。你怎么可以这样？你疯了！没住的东西！来人，给我带走！把带下去。是。走，走。怎么回事啊？玉太侍卫不知怎么冲撞三阿哥，你快去瞧瞧！我这不是啥呀？玉太，玉太，哥哥，到底怎么回事？你为什么会去冲撞三阿哥？哥哥，你听我说，三阿哥不可靠，他只想利用你背后的势力，并非真的喜欢你，你千万不要被他骗了。真是个大傻瓜！你放心，我绝对不会让你有事的。哥哥，哥哥，皇后娘娘，皇后娘娘，我万贞参见皇后娘娘，见过姐姐，姐姐，怎么了？慌慌张张的。婉贞斗胆求您一个恩典，求皇后娘娘放了玉太。怎么了？而且这次，我才知道自己心里喜欢的是谁，所以，还求皇后娘娘能够成全我，和玉太。你和玉太两情相悦，本宫又怎能棒打鸳鸯呢？这样吧，本宫收玉太为义子，这样一来。你们便是门当户对，二来你的阿玛也能够放心了。谢皇后娘娘恩典。景仙哥哥，东关，这次最应该感谢的就是你们。对，景仙姐姐，感谢你让我找到了属于我的亲人。应该的。来。哎呀，我已经近三个多月都没有吃到这么好吃的东西了，我就不客气了。来，尝尝这个。你吃。怎么又是你？你给我听好了，我们家女儿轮不着你来惦记。今天我放过你，你若再敢来，我先打断你的腿，再送官府。恭喜纳兰夫人。令爱找到了一个好归宿，美人配才子，真是绝配呀、啊！绝配，绝配，绝配
，真甜。东关，刚好有些话想跟你说。明早还要为皇上准备早膳，卑职先行告退。皇后娘娘万安，景仙格格吉祥。娘娘，奴婢发现有人偷盗宫中财物，偷盗宫中财物可是大罪，切莫胡说。奴婢绝未说谎，娘娘可随我一看。我正要问你呢，你到现在问起我来了，你要干什么？啊！皇后娘娘，你看，好大的胆子，竟敢偷盗宫中财物！皇后娘娘饶命，小子再也不敢了。娘娘，这小满子是德中公公的心腹，此事肯定与德中公公有关。真是岂有此理！宿命慎行司，彻查此事。是，皇后娘娘，皇后娘娘饶命啊！皇后娘娘。你胆子也真是大，不知道德中是皇后最宠爱的大太监。这德中公公一肚子坏水，每次皇后娘娘吩咐什么事儿，明明是我先做的，他都跑过去领功，真让人生气。你这个死小子，枉你跟我这么久，竟做出偷盗之事，坏我的名声，给我狠狠的打，打完速速赶出宫去。倒是撇得干净，他就是一个小太监，不过是个跑腿。如果不是听了你的指使，真敢做出此事。姑娘，这红口白牙说话是要拿出证据，是他被抓又与我何干呢？嗯，带下去。那景贤哥哥，老奴告退了。许久没有见到皇上这么高兴了。马家大将军入川十载，历时五年，剿匪成功，替朕除去了心头之患，朕岂能不高兴？皇后娘娘，宫女倪君道啊，嗯，这就是马家大将军的女儿倪君。哦，奴婢拜见皇上，皇后娘娘。嗯，你把头抬起来。谢皇上。果真是长得聪明伶俐啊！那就等马家大将军回来，朕愿意与他结为亲家。谢皇上，快别坐了，马上就要是三阿哥的嫡福晋了，以后这些活儿就交给我吧。我尚未见过三阿哥，不知他长相如何，更不知他是何性格。若不合适，也是一辈子的苦命。这深宫中的人啊，又有几个能最后选择自己所爱之人？别说我们了，就连格格和阿哥们也很难。希望妹妹能早日嫁与真心相爱之人。娘娘欲赏赐姑娘，却发现翡翠如意丢失了。小陆公公找到了。这翡翠如意我连见都没见过，怎么可能在我包里啊？好大的胆子！平日在皇后娘娘身边伺候，却还敢做出偷盗之事。来人，把她押去慎刑司
，不是我做的。等等，景婷在敏慧的包中找到，并不能断定他就一定是小偷。若是有人拿到，直接塞进敏慧包里也不无可能。总是要找到更确切的证据吧。更确切的证据，我看就不必了吧。我根本没见过这东西，我也没碰过皇后娘娘什么翡翠如意。我现在要见皇后娘娘，让我见皇后娘娘。这哪有你说话的份儿？大呼小叫，成何体统？把他嘴给我堵上！给他扰了旁人。德中公公，哪有这样的道理？一进入洗者库，那就成贱籍了。要不您看，在查明真相之前，先安排敏慧到御膳房打杂吧。真是麻烦公公。格格吉祥。听说敏慧去御膳房当差了。是的。敏慧这姑娘品性不错，偷盗之事定是有所误会。在御膳房当差，你能帮忙照顾着点儿，也不会太辛苦。我是想照顾，但她拒绝了。看来她绝非匠心斧手之人。这样啊。格格还有什么吩咐的吗？在下。先告退了。哥哥为何不向张大人解释清楚当年之事？都说相爱之人，心意是相通的。我已经努力向他靠近了，但是他却毫无回应。也许这么多年。一直是我一厢情愿罢了。再说，我是寡居的哥哥，他是皇上喜爱的御厨，在这宫中，若稍有差池，我可能会害了他。停一下，停一下。从玉泉山运来的兵，请张大人过目。有，都运去兵轿吧。顺子。是。我刚说的这些东西。小心点，不要！怎么落下一个？赶紧扔掉！怎么这么不小心？哎，别扔啊！这好不容易运来的兵，你们不要多可惜啊！给我吧微臣拜见皇上、皇后娘娘。免礼。刚才朕接到奏报，马家大将军将得胜凯旋。朕预设宴席，好好款待这些将士们。他们为我西南边疆的稳定立下了赫赫战功。宴席一定要精心准备，不可怠慢。张御厨，今日白露，秋燥得很。将士们征战归来，旅途劳乏。加上这宫中的礼仪规矩又多，希望食物能够清凉爽口，滋阴解乏。恭喜皇上、皇后娘娘，微臣定竭尽所能。行了，快去办吧。晚宴开始前运兵车还能赶走吗？怕是赶不来了。哎呀，这可怎么办？这些菜都好了。敏慧，张大人，冰窖里的冰不够用了。你有什么办法吗？那我也没什么办法呀。你会浇兔子，也一定会浇冰碗吧？浇冰碗，那还不容易？这个器皿，朕从没见过呀。回皇上，这是冰块雕刻而成。冰块，哎，大家都尝尝啊！谢谢皇上。什么样的御厨能做出此等佳肴？佩服，佩服。传张御厨，是。传御厨张东关觐见。
微臣拜见皇上、皇后娘娘。张御厨，这冰碗，朕可从来没见过呀。启禀圣上，这冰碗晶莹剔透，外形美观，又可冰镇菜肴，一举两得。是你的主意。回皇上，此菜并非微臣所为，而是要归功于一个叫敏慧的宫女。敏慧？哪儿的宫女啊？朕倒想见见她。她原是皇后娘娘宫中。因为被指认偷东西，被贬到御膳坊做苦工，但微臣认为敏慧她并非是偷盗之女，还请皇上明鉴。皇后，可有此事？啊，皇上，臣妾从未听说过此事，想必其中，定是有些误会吧。传敏慧。还敏慧觐见。奴婢拜见皇上、皇后娘娘。听张御厨说，这冰碗是你的主意。回皇上，冰碗是奴婢做的。你倒是很聪慧。如果能够重回储秀宫，伺候皇后的饮食起居，倒也是件好事。皇后以为如何呀？多谢皇上，敏慧人如其名，果然聪慧。谢皇上，皇后娘娘。啊，好。你怎么在这儿？哥哥吉祥，都坐吧。没想到张大人还会和这种人狼狈为奸。敏慧，你总觉得自己受了委屈是正义的，你可知道德中公公的难处？他会有什么难处啊？敏慧。你仔细看看德中公公，怎么？你想告诉我说，他是一个清正廉明、赈灾济民、两袖清风的人？其实皇后的总管，比谁都难。皇后要顺应皇上的意思，厉行节俭。她手下的宫女支出和补贴娘家的费用，给他人的赏赐，赈灾救济，这哪一样不花钱？皇后娘娘着襟见肘，她又能跟何人说呢？只有公公知情，又心疼皇后娘娘，这皇后娘娘才托德中，将她的个人珠宝首饰卖向宫外，才换些银两回来。你以后遇到任何事情，定要想想其背后的原因，不要太冲动了。之前的事情，实在是对不住了。德中公公，敏慧也给你道个歉。好啊，都快坐下吧。哎，来，快尝尝，尝尝我这以和为贵的荷花糕。谢谢明慧姑娘。我们俩倒是以和为贵了，那你们俩呢？张大人，皇上晚上批奏说饿了，要吃酥臊肉，赶紧来做呀。
哥哥，你吃点吧。重逢，但事已至此，无论我们谁再往前多走一步，那都是万劫不复的深渊。从今往后，你当你的格格，我做我的玉厨，缘分已尽，愿哥哥安好。我看今天谁敢走？娘把你养这么大，你就打算这样一走了之吗？谁说出去的呀？没人说出去。娘了解你，你想怎么做，娘能不知道吗？反正不管怎么样，我都要嫁给张东关。咱们纳兰府满门忠烈。世代忠良，怎么生了你这个不孝女？那我没什么好说的。你若走出这扇门，我就有一万种方法，整死那个张东关。我会告诉皇后，他诱拐格格，我还会派一队人马跟踪你们。你就不能放过我们吗？我不是在和你商量。如果你真想拿他的前途和性命，去赌你的幸福。你试试看。回去吧，还是。这里还是和以前一样，一点都没有变。是啊，这么些年都没变过。这些老旧的桌子、凳子早就应该换了，可东关不肯，不让换。为何不让啊？东关说了，这里呀、啊，到处都是你们俩的回忆，不舍得。他还记得过去？当然记得。就算是想忘，也忘不掉啊！格格，您嫁给长旭将军不久之后，东关的父母就都去世了，这里就只剩下我和他舅舅，还有表妹照顾着。东关不孝了，也不大爱说话，成天把自己关在厨房里研究菜系，还冒着九死一生的机会，接近皇上，去御前献菜。格格，您知道？这些都是为了什么吗？为了什么？只有成为皇上的御厨，才有可能有机会见到你
是他为何对我如此冷淡。朱芳，回来了。回来的正好，饭菜刚做好，来坐下吃吧。可以做一些广寒糕，景贤最爱吃的。说来说去，都是为了景贤哥哥。你怎么什么事儿都自己做主，不和我商量？格格，你怎么来了？啊，我们家格格借着想要回府探望夫人的缘由，特意前来拜访。往后格格还是不要随意出宫，这宫中人多眼杂，况且流言可畏，对格格的名声也不好。好，我听你的。这饭菜刚做上，哥哥还没吃呢。快去！饭菜都做好了，吃了再回吧。嗯、晚些我送你回去。以前日子真好，以后日子也会好的。真没想到，你会为我做那么多事情。以后的日子还长，你放心，我一定会努力研究出新的菜品，牢牢抓住皇上的胃。那我一定会陪你演好这场戏。去了，长雪将军不是死了吗？我不会看错的，一定是他。来，小四角，来，二，再来份酱牛肉。来嘞！您画像中的人，我四处打听，都找遍了，实在是找不到。你是张总管吗？嗯。有人让我把这个给你。这是干什么？这是干什么？这是干什么？这是干什么？这是干什么？这是干什么？这是干什么？这是干什么？这是干什么？这是为何满大街的找我？想看看你是否活着。你看到了，我还活着。你好端端的活着，为何要消失，置景贤格格于不顾，让他独自在宫中受活剐？我亦不解，我战功赫赫，武功盖世，景贤为何不喜欢我，却喜欢个智美楼的厨子？你武功盖世又如何？对发妻毫无担当。若我这次回来要带景贤走呢？我不会让你这么做的。若我偏这么做了，我定拼死阻拦。着凉，感来风寒，身子有些不适。皇额娘，
今天我就先退下了，待我身子好些再过来看你。快回去吧，今日天寒，多注意些。谢红娥娘。我从小跟随一位墨家师傅长大，他不仅教我武功，还教我制造兵器。长须哥哥，你在干嘛呢？来，你看我这把长枪做的如何？啊？嗯，漂亮，也够锋利。不过如果上战场的话，怕是没有什么用。给你看看我的。你这枪上都是盾，怕是并不好用吧？我在这个枪里面装了炸药，只要碰到开关就会爆炸。怎么样，杀伤力够大吧？紫娟，制造兵器的天分远在我之上，久而久之。我便不碰兵器了。紫娟天真善良，聪明巧智，可奈何命运弄人。爹，师傅，他们家的人是在做兵器，兵器害人，杀女害主，会吓得女的。谁还敢收留他？从那之后，我便下定决心，要用我的一生去保护这个叫紫娟的姑娘。很快，便高中武装，还立下赫赫战功。回来，再同他讲明心意，就未曾想，战争一场接一场，一直没有停下来过。但紫娟，就在这时，开始吃醋。开始行善，他觉得兵器害人，会制造杀戮，便再也没有造过任何一件兵器。子娟，长须哥哥，你回来了。子娟，皇上赐婚，让我去锦贤哥哥。那是好事儿，真的希望我去锦仙哥哥。哥哥若是娶妻，我不是，你能再多个亲人了吗？那好，我若斩亲，你一定要来。嗯、难道这么多年，我的心意他真的未曾丝毫察觉吗？当时真的很生气，但很久之后，我才明白，他是因为那个不祥的传说，我常年在外征战，他怕给我带来厄运。我同锦仙成亲之后，彼此都明白，互相心中有喜欢之人，便心照不宣的给彼此空间，保持距离。三年之后。边关盗匪猖獗，皇上派我前去剿匪，这一战特别惨烈，我们被困了七天七夜。当时我想，这一次一定凶多吉少了。小姐，长军将军的部队被人困在人油谷，九死一生。将军失血过多，我好好休息才行啊！哇，长军将军，敌人反攻，不算距离我军，还有不到三里。我将士知道，将军受伤昏迷不醒，必定是其大错，这可怎么办？你们先带将军走。以将军的性格
，若是知道城门失守，自己还侥幸活着，他绝对会内疚一辈子的。城门不会失守。长须哥哥，啊，长须哥哥，你能来真好。会回家，回家以后，我娶你入房，我们会很幸福，我们会在一起住。子健，子却已经战死了，将军，这是做什么？子君是为我而死的，偶然间发现了他的手札，他希望有朝一日能把墨家的兵器图谱给毁掉。他不想让这时间再有杀戮，但这图谱在紫禁城的如意馆内。为了子君的心愿，为了天下苍生，为了你，还有景贤，我给你三天时间。好。我定竭尽所能。动兵器谱可是杀头的重罪啊！而且如意馆中尽是皇上喜爱的古物和名画，我们根本无法接近。那我也得试一试，虽然只有三天的时间。那我也去想想办法。好。张大人，张大人，您平时可很少和我们如意馆的来往，您今日这是啊？我这多做了些点心，正好今天顺道路过，大家都尝尝吧。啊，那就多谢张大人了。我这最近啊，迷上些书画，小画师不知能否行个方便，让我开开眼界。这正好我师傅也不在，你赶快进去吧。不过千万要小心，别让我师傅发现了。放心。还愣着干什么？赶紧过来尝尝呀！这可是张大人制作的，一般人没这口福呢。来，尝尝，快快快
。张大人这样囫囵吞枣，真的是在建品画作，还是在找什么？是在建品画作。哼，不是献殷勤，非奸即盗。张大人，请回吧。永谦，东关，我白忙活了一天，没有什么好办法。我也溜进了如意馆，还没找到兵器谱就被赶出来了。只有两天了。没关系，有我在的。你还没吃饭呢吧？我给你做。这闻着味儿就知道是张大人在做菜了。见过哥哥。文哥，嗯，要不来一碗尝尝？不敢。张大人给哥哥做的菜，老奴怎敢吃呢？公公，这不让您白喝的。我和景贤想拜托您件事儿。对，有任何需要还可以找我们。最近这如意馆的画师技艺日渐精湛，来打开给皇后看看。嗯、这是。给臣妾的画像，怎么样？哟，皇后娘娘，您看，这画中有画啊！难怪皇上总说，这如意馆中尽是能人异士。这画工真是精湛啊！将画像收起来吧，德中。哎呦！皇上，皇后娘娘恕罪，你发什么愣啊？是这样，老奴刚才看娘娘画像之时，想起一事，不知道当讲不当讲。你说。哎，在宫外时，老奴就曾听人说，这画中有画，多见于兵法书籍之中，只是后人不懂，所以，便更不明白其中的奥秘罢了。皇后娘娘，奴婢也曾听说过。中有画，朕怎么就看不出来呢？皇上，现在已经是虚实，您该用膳了。哦，好吧。皇上。教的哟，这么寒的天，怎么能上冷盘呢？传中东官是。传张东官觐见。微臣拜见皇上。说说吧，这夜宵为什么准备这冰碗莲子羹啊？回皇上。这眼看就要入冬了，中医常言道：“夏日吃热，冬日吃冷。”这冬日外界虽然寒冷，但人们穿得厚，住得暖，活动少，很容易造成体内积热，不能散发。再加上冬日的饮食所含热量较高，很容易导致胃肺火盛，盛上肠胃好。这冰碗只在消火，不但效果好，而且也是别一番的享受。你这嘴呀！是真能说，下去吧。是。嗯
。哟，皇上，嗯，这，哟，哎，来来来，拿取出玉管，差人修补。是。我欠德中的人情，这回算是还了。不过这可千万不能出现任何纰漏。谢谢公公，请公公放心。张大人，又去外出采购了。是啊，走吧。多谢啊。景贤是个好姑娘，好好待她。我也将履行承诺，今日便离开京城。你们好大的胆子！小绿，怎么样，哥哥？我听说张大人、德中还有敏慧，他们全部都被抓起来了。皇娘，小儿知错了，发生了什么事啊？你们先下去吧。你说吧，我们偷了圣上如意馆中的墨家兵器谱，你们为何做此等傻事？皇额娘，小儿跟张东关是真心相爱的，我后半生只想与他白头偕老。其实长旭并没有死，但是他一直有一个深爱的人，他想帮他心爱的姑娘完成遗愿，毁掉墨家兵器谱。所以我跟，都是我的错。你既然喜欢张东关，为何不早说，让我错点了鸳鸯谱？圣旨一言九鼎，不可违。你们都是我的孩子，帝王家也不是不近人情。请皇上娘恕罪。还好，你能如实坦白。没有想到，在这深宫之中，居然有如此真情。你们能互帮互助，朕甚是欣慰。长旭，既然你执意不愿意留在京城，朕也不勉强你。不过，朕希望你能为朕培养一支骁勇善战的军队，为国家效力。至于景贤嘛，自我大清开朝以来，还没有格格。嫁给汉人的先例，所以朕只能对外宣布你轰了。你是否愿意以平民的身份嫁给张东关呢？我愿意。谢皇上恩典。谢皇上恩典。行了，都起来吧。谢皇上。江渡白河，流淌一身星河。我是惆怅客，你是我的因果。月光有山河，相思念在漂泊，几回茫茫人海。
我还说坐好端过去呢，你这就过来了。我陪你一起坐吧。好。错。